五代十国是中国历史上最为黑暗的时代，战乱频仍，民不聊生。但正所谓乱世出英雄，有一人横空出世，南征北战，吊民伐罪，救万民于水火。然而就在他即将攻城之际，却莫名暴毙而亡。有传言他的死非常蹊跷，不是人为，而是源于外星人的诅咒。真相究竟如何呢？今天我们就来挖掘一下他的故事。故事的主角名叫柴荣，是五代十国里面最后一个北方政权后周的君主，庙号世宗，也被称为后周世宗皇帝。他是一位雄心勃勃的帝王，刚继位就发下宏愿，正当以十年拓天下，十年养百姓，十年治太平。这可不是一句说了当放屁的竞选宣言，他是真心这么想，也是真的这么做的。后周显德六年（公元九百五十九年）。柴荣率领大军远征契丹，一旦成功，他将统一华夏，结束长达一百年的乱世，还百姓一个太平。就在他大破契丹军，一路高歌猛进，攻到幽州城下的时候，一件诡异的事情发生了。这件事是这样的：柴荣率领部下来到一处河边，由于天色已晚，决定就在此处安营扎寨，明早再带领队伍过河。到了晚上，柴荣在自己的营帐内睡觉，营地四周也静悄悄的。除了站岗放哨的士兵，其他人都各自休息去了。第二天还要行军，都得抓紧时间养精蓄锐。就这样，到了后半夜，柴荣却莫名被惊醒了。虽然夜色寂静，没有任何敌袭的迹象，他却敏锐地嗅到一丝危险的气息，仿佛有什么不好的事要发生了。又过了一会儿，柴荣的营帐外面突然传来声音，原来是他的心腹王普冲了进来。只见王普一脸紧张地禀报。说职业的士兵在河上发现了一小片火光，要柴荣赶紧出去看看。难道是契丹人趁着夜色来偷袭吗？柴荣心里一紧，赶紧走出营帐，骑马奔赴河边。柴荣来到河边，定睛一看，只见远处河面有星星点点的火光连成一片，像是船家捕鱼时用的渔火。可现在已是半夜，哪里还会有捕鱼的船家呢？而且更奇怪的是。这火光的亮度远超寻常，不是单纯的火光可以比拟的。对于只能用火焰照明的古人来说，这就好比他们突然见到了现代的镁光灯，是一种远远超出认知极限的东西，为之带来恐惧。可想而知，柴荣当时心里是极度惊骇。就在他不知如何是好的时候，远处这片火光突然动了，而且朝柴荣的位置迅速靠近。只是一个眨眼的片刻，火光就抵达了后周营地附近。于是，很多人都亲眼目睹了这个奇景。这个所谓远处的渔火，竟是一个巨大的火轮。更离奇的是，这个巨大的火轮上似乎还站着一个小人，看上去只有三四岁的模样。火轮一直移动到后周营地上空。根据记载，这轮火光大的就像一个微型太阳，营地的每一个角落，周围的每一处花草树木，都被这轮太阳照得纤毫毕现，仿佛天一下子亮了。这时，很多人都看到火轮中间的小人抬手指着柴荣，嘴里似乎还在说着什么话。柴荣此时已经被几乎吓呆了，还是大臣王普率先反应过来，赶紧拉着柴荣说：“陛下，请速拜之。”说完便俯首叩拜。柴荣年少时就随军南征北战，刀山火海什么都闯过一遍，他什么场面没见过？这个还真没见过。此刻，柴荣心里徘徊无数念头。这火轮究竟是什么？火轮上的小人究竟什么来头？他是神是魔？是仙是妖？面对这超出常理的一幕，柴荣的本能反应也是下跪行叩拜大礼。古人迷信，每一个君王上位都要号称自己受命于天。面对这一次老天爷降下的神奇，柴荣又怎么能不毕恭毕敬呢？再说，不管这东西是什么，总是礼多人不怪，伸手不打笑脸人吗？果不其然，柴荣行礼之后，这个巨大的火轮就渐渐自己离开，很快消失在暗沉沉的夜幕之中，仿佛从来没出现过。柴荣目睹这一幕，这才惊魂未定地松了口气。王普却在这时候哭着说：“陛下既见，无可复言。陛下既然见到了，我也没什么可说的了。”为什么王普会突然说这样一句话呢？原来王普此人不仅饱读诗书，还博览众长，尤为擅长谶纬星象之术。之前王普夜观星象，察觉恶兆将至，恐有大祸发生，于是赶紧把事情告诉柴荣。不料柴荣雄才大略，对自己十分自信，根本不信他的话。
。如今见到这诡异的火轮与小人，王普相信真的有大祸要发生了。就在这件事之后不久，柴荣率大军撤回开封，王普来到前任宰相李谷家做客，说着说着，突然闭上眼，毫无预兆地坐在椅子上去世了。柴荣得知王普已死，内心非常惊恐。果然，没过多久。厄运也降临到他身上。就在这一年的七月，柴荣在行军途中突发疾病，在短短几天内不治身亡，年仅三十九岁。而他立誓要创下的功业，也遗憾的功亏一篑。本来柴荣已经征服了南唐和北汉，完全有这个军力和能力，继续一鼓作气收复燕云十六州，彻底统一华夏。但就是在那一夜，遇到诡异的火轮，改变了整个历史。对于这个事件，北宋著名学者王志给出的解释是：柴荣遇到的其实是火德星君下凡，后周是穆德，取代后周的宋则是火德，因而柴荣遇火德星君暴毙，预示着北宋必然取代后周。然而，这番解释在现代人眼中是站不住脚的。一个接受度更高的说法是，这是一件彻头彻尾的第三类接触事件。什么是第三类接触呢？这是一个来自美国空军部的说法。在美国空军部发布的蓝皮书计划中，将涉及 UFO 的事件分为三类。第一类接触是单纯的目击，不明飞行物没有给周围带来影响；第二类接触指飞行物影响到周围的事物，比如在地面留下了燃烧的痕迹；第三类接触就是指人类直接与 UFO 接触，尤其是接触到了 UFO 内的外星生物的情况。可见后周世宗柴荣遇到的就是一件第三类接触事件。有人进一步猜测。柴荣的死也并非偶然，而是死于外星人散播的病毒或诅咒。柴荣此人有什么特殊之处吗？为什么外星人要杀他呢？其实，柴荣还称得上是一名天命之子。公元九百二十一年，柴荣出生在一个名门世家。此时正逢唐朝末年，战乱不断，正所谓乱世人不如太平犬。柴氏家族也没能在动荡中守住家财，从柴荣的父亲柴守礼这一代就渐渐家道中落了。由于家里实在养不起他，幼年柴荣无奈投奔了姑母。他的姑母曾是唐庄宗的嫔御，庄宗死后被遣返回家，途中偶遇年轻力壮的郭威，两人一见钟情，迅速结为夫妻。柴荣于是也成为了郭威的养子。柴荣稍微长大一点后，为了家里的生计。便跟人出去走南闯北的做生意，生活在磨砺你的同时，也会带来不期而遇的惊喜。有一天，柴荣挑着一担茶叶来到江陵，在这里遇到一个算命先生，先生被人称作王处士，都说他运算入神。于是柴荣也慕名去凑个热闹。就在王处士给柴荣卜卦的时候，他用来算卦的卜师突然自己跳了出来，而且笔直的立在桌上。看见这一象，处变不惊的王处士蓦地变了脸色。起身拜道：“我家传承这卜卦之道已经十几代了，我曾祖父留下遗言，要是遇到能让卜师自己跳出来的人，必是贵不可言的贵人。何况这卜师还自己立着不倒，莫非阁下就是将来天下的共主吗？”说完，他又拜了两拜。柴荣一听这话，表面上连连表示千万使不得，心里却美滋滋的。其实，柴荣早就有志向干一番大事业了。正所谓“天将降大任于斯人也”。必先劳其心志，饿其体肤。贫困的日子塑造了小柴荣坚韧的性格，同时也为他种下一枚理想的种子，让他决心改变这个吃人的世道。柴荣的机会很快来了，他的养父郭威追随后汉开国皇帝刘知远，立下军功后便被提拔为将官，柴荣便放弃经商，跟随郭威南征北战，逐渐崭露头角。乱世之中，命运的每一次转折都伴随着淋漓鲜血。此时的汉帝因为猜忌功高盖主的郭威，起了杀心，将郭威和柴荣留在开封的所有亲属全部屠戮。郭威则一怒之下起兵叛乱，推翻后汉政权，建立后周。此时郭威的子女全部遇害，他的养子柴荣就成了后周唯一的继承人。周德富贵的柴荣并没有因此飘飘然，他决心下到基层深造实习，从头开始学习如何治国。早年投靠郭威的赵匡胤也在这一时期得到了柴荣的赏识，被迅速提拔起来。公元九百五十四年，在位仅三年的郭威去世，三十三岁的柴荣登基，是为后周世宗。年富力强的柴荣雄心壮志，意气风发。他问擅长夜观星象的大臣王普：“朕能当几年的皇帝？”
王普谦卑的回答。以臣浅薄的见识，能看到陛下可以当三十年的皇帝，之后就看不到了。禅容说：“若如卿所言，朕当以十年拓天下，十年养百姓，十年治太平。”隔着千年的风雨，我们仍被禅容的气魄所深深折服。坐上皇位的禅容，从此开始励精图治，广纳贤士，爱民如子。他治下的百姓在乱世中获得了难得的喘息。五代十国的皇帝有不少是心理变态级别的暴君，然而史书记载柴荣在位期间从未枉杀一人，并且还经常自我批评、自我革新。他曾出命题作文《为君难》，为臣不议论，让臣下来答。君臣之间坦诚相待，执政环境空前开明。随着国力恢复，柴荣进一步制定了统一天下的策略。随后御驾亲征，开始了南征北战、百战百胜的爽文主角之路。一直到禅荣遇见神秘的外星火轮为止，他统一天下的步伐从未受到丝毫阻碍，仿佛老天爷也眷顾着他。禅荣突然暴毙后，他留下的江山被赵匡胤白捡了去，沦落为一个积贫积弱、饱受游牧民族凌辱的王朝，最终以崖山之后无中国的悲剧收场，不得不说是历史的一大憾事。为什么外星人要杀死禅荣呢？从历史后来的走向可以看出，柴荣之死对历史影响巨大。不仅燕云十六州始终被掌握在外敌手中，随后捡了天下的赵宋虽然取得了经济繁荣的成绩，但赵宋积贫积弱，甚至拱手送出了半壁江山。南北两宋也始终组织不起强大的防御力量，整片江山都时刻暴露在游牧民族的冰封之下。可见赵宋实在不是中原民主。于是我们可以提出一个大胆的猜测。杀死柴荣是为了阻止华夏统一的进程，拖慢人类文明前进的速度。不只是柴荣之死背后有神秘力量作祟，纵观整个中国历史，关于天外神秘来客的记载就广泛存在于各类正史野史中。而且这些 UFO 目击事件后，往往都有历史大事发生。中国最早的 UFO 记录来自史记《史记》，《史记》《周本纪》记载，在公元前十一世纪的黄河北岸，周武王的军队看到。有火光从天空降下，落在周武王的房屋前，后来变化为火鸟飞走，颜色赤红，并发出响亮的声音。这是史书中最早的一次 UFO 记录，记录的是一团能悬停、能飞行的流火。而这个时候，正是武王伐纣的前夕，以文明的周礼取代有野蛮人祭习俗的商朝，是整个中华文明的巨大转折。还有一次 UFO 记载来自《晋书》，在公元三百三十四年的东晋。当朝大臣宇亮出巡武昌，在夜间看到城中有几具飞火从城上飞过，形状就像大车，还有像布幔一样的白光覆盖其上。那一对飞火白光车向东北飞行，到了长江后才不见踪迹。同样是禁书，钱良章坐在篡位称帝的当夜，也看到了疑似 UFO 的碟形飞行物。当夜天有光如车盖，声若雷霆，震动城邑，车盖形状如大散。横势上锐下平，就连大诗人苏轼也亲眼见过 UFO。他还把这件事写入自己的诗《游金山寺》中。在公元一千零七十一年的江苏镇江，苏轼在夜宿金山寺之时，看到了江上的异象。只见江水升起火光，明亮的火焰甚至惊动了山中鸟雀。苏轼也不知道这火光到底是什么，直言这东西非鬼非人，究竟是什么？而距离我们最近的一次 UFO 事件。是二零一零年七月七日，杭州萧山机场上空发现的不明飞行物。这一事件有不少目击者，不仅是机场的旅客和工作人员，附近的村民也看到了它。据说是后面拖着一条尾巴的圆点，一闪一闪的，很快消失在天边。不明飞行物现身后，杭州机场如临大敌，马上进行了紧急封锁，所有航班全部停飞，一个多小时后才重新启动。直到现在。外星人依然时不时出现在人们的视野中，不由让人猜测，我们的历史中究竟有多少来自外星人的暗中影响？但相比几个零星的外星人记载，整个人类光辉灿烂的历史无法完全用神秘力量解释。绝大部分的历史依然是人依靠自己的力量走出来的，人类依然需要相信自己的力量。